എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പി എസ് സി കോച്ചിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷം അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വളരെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അന്തരീക്ഷം ഇതിലെ ഓരോ പാളികളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓസൺ പാൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോൺട്രിയാൾ ഉടമ്പടി എവിടെയാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഹരിതഗൃഹ പ്രവാഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമേത അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടെല്ലാം ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ആവരണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വായുമണ്ഡലമാണ് അന്തരീക്ഷം ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ആവരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വായുമണ്ഡലമാണ് അന്തരീക്ഷം ഭൗമോപരിതത്തിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷം കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഹോമോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഭൗമ ഉപരിതത്തിൽ അന്തരീക്ഷം കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോസ്ഫിയർ ഇത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഹെട്രോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഹോമോസ്ഫിയർ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് ഹെട്രോസ്ഫിയർ ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തെയും ബഹിരാകാശത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർമൽ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തെയും ബഹിരാകാശത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് കാർമൽ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നൈട്രജൻ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഉള്ളത് ആർഗൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആർഗൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം നൈട്രജൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമായ വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമായ വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡാനിയൽ റൂദർഫോർഡ് ആണ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡാനിയൽ റൂദർഫോർഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ആണ് ആർഗൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസെയാണ് വില്യം റാംസെയാണ് ആർഗൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് വ്യക്തമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി വ്യക്തമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ഊഷ്മാവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോമോസ്ഫിയറിനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊഷ്മാവിൻ്റെ അനു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോമോസ്ഫിയറിനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എന്നോട് പറയാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം അധിവസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗവും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗവും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ പാളിയിലാണ് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്
ഏകദേശം പതിനെട്ട് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു വിമാനങ്ങളുടെയും ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ മണ്ഡലമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ വിമാനങ്ങളുടെയും ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരപഥത്തിന് അനുയോജ്യമായ മണ്ഡലമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ മണ്ഡലമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ മണ്ഡലമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ധ്രുവീയ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘപടലങ്ങളാണ് നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ ധ്രുവീയ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘപടലങ്ങളാണ് നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്തത് ഓസോൺ പാളി സൂര്യൻ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾക്കെതിരെയുള്ള ഭൂമിയുടെ രക്ഷാകവചമാണ് ഓസോൺ പാളി സൂര്യൻ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ പ്രൊട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ ധർമ്മം ഓസോൺ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷോൺ ബെയ് ബെയ്നാണ് ഓസോൺ വാതക ഓസോൺ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷോൺ ബെയ്നാണ് ഓസോണിൻ്റെ നിറം ഇളം നീലയാണ് ഇളം നീലയാണ് ഓസോണിൻ്റെ നിറം ഓസോൺ പാളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ബ്യൂസണും ചേർന്നാണ് ഓസോൺ പാളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ബ്യൂസണും ചേർന്നാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് വരുന്ന കേടുപാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ശോഷണം എന്നാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് വരുന്ന കേടുപാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ ശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഈ ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡയ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നിവയാണ് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതലാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് ഓസോൺ പതിനാറിന് ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് യു എൻ ഇ പി ആണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സംഘടന ഓസോണിലെ സുഷിരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഹാലി ബേ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ ഹാലി ബേ ആണ് ഓസോണിന് സുഷിരം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം അൾട്രാവയറ്റ് കിരണ കിരണങ്ങൾ അധികമായിട്ട് ഏറ്റാൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് നെല്ല് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ അധികമായി ഏറ്റാൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് നെല്ല് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറത്തുവിടുന്ന സസ്യമാണ് തുളസി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറത്തുവിടുന്ന സസ്യമാണ് തുളസി മൂന്നാമത്തെ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലമാണ് മീസോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില കുറയുന്നു മീസോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില കുറയുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താപനില കുറഞ്ഞ മേഖലയാണ് മീസോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയുള്ള മേഖലയാണ് മീസോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൊക്റ്റിലൂസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിശാ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് മീസോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൊക്റ്റിലൂസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിശാ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മീസോസ്ഫിയർ ഉൽക്കാവർഷ പ്രദേശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് മീസോസ്ഫിയർ ഉൽക്കാവർഷ പ്രദേശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് മീസോസ്ഫിയർ നാലാമത്തേത് തെർമോസ്ഫിയർ താപനില ഏറ്റവും കൂടിയ മണ്ഡലമാണ് തെർമോസ്ഫിയർ താപനില ഏറ്റവും കൂടിയ മണ്ഡലമാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഏറ്റവും കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഗുരുത്വാകർഷണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള മേഖലയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് അയണോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ് അയണോസ്ഫിയർ ഈ അയണോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയണോസ്ഫിയറിലാണ് വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സോസ്ഫിയർ അടുത്തത് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോള് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോള് ഈ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി 
ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ വേദിയായത് ജപ്പാനാണ് എന്നാൽ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം മീതൈൻ ഓസോൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഭൗമവീരണങ്ങളെ അതി ആകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയോടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയ്ക്കാതെ നിലനിർത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം അപ്പം മീതൈൻ ഓസോൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഭൗമവീരണങ്ങളെ ആകരണം ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയുടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ താപനില കുറയ്ക്കാതെ നിലനിർത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ ലൈക്ക് കമൻസ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടുകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പി സി കോച്ച്